দর্শক মণ্ডলী অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমরা আপনাদেরকে গতকালকের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত যে চিহ্ন সেটা দেখাতে সিএন বাংলা টিভির ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়ে এসেছি পল্লবী রূপনগর থানার অন্তর্গত ছয় নম্বর ওয়ার্ডের বঙ্গবন্ধু স্কুল আল আরাবে জামে মসজিদের পশ্চিম প্রান্ত আরামবাগের উত্তর প্রান্তে যে বস্তিটি সেই বস্তি গতকাল ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বিভীষিকা এখনও বিদ্যমান আমরা যেদিকে তাকাচ্ছি শুধু আগুন আগুনে পুড়ে যাওয়া ছাই দুমড়ে মুচড়ে থাকা টিন দুমড়ে মুচড়ে থাকা টিন ছাই হয়ে যাওয়া আসবাবপত্র এগুলি থেকেই বাছাই করে কিছু অংশ নেওয়ার চেষ্টা করছে এখানে বসবাসরত সর্বশান্ত বাড়ির মালিক ও এখানে ভাড়া থাকা জনগণ দর্শক মণ্ডলী এ দৃশ্য বড়ই হৃদয় বিদারক এ দৃশ্য না দেখলে স্বচক্ষে না দেখলে এটা অনুভব করা যায় না এ যে পরিস্থিতি এখানে এখানকার যে পরিস্থিতি আরামবাগে প্রান্ত হতে চলন্তিকে প্রান্ত পর্যন্ত পিডাব্লিউডির দেয়াল ঘেঁষে কয়েক হাজার 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 বাড়ি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এখানে এক সময় গতকালকে বিকেল পর্যন্ত কলহ ছিল মানুষের কোলাহল ছিল ছেলে মেয়েদের এই যে পরিস্থিতি আমরা যতটুকু শুনতে পেরেছি জানতে পেরেছি ঈদুল আজহা অর্থাৎ ঈদের কারণে অনেকেই গ্রামে বাড়িতে থাকায় বেঁচে গেছেন প্রাণে আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঠিক সন্ধ্যাবেলায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটায় এখানে জীবন নাশের ঘটনা ঘটেনি অর্থাৎ কোনো মানুষ নিহত হয়নি আহতর সংখ্যা মতান্তর থাকলেও আমরা সর্বশেষ জানতে পেরেছি চারজন আহত হয়েছে তাদেরকে নিকটস্থ প্রাইভেট ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সারা বাংলাদেশের সকল মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে গতকাল থেকে আজকেও চলা প্রচার হচ্ছে সকল মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া লাইভ টেলিকাস্ট করেছে এই দুর্যোগের মুহূর্তে এই বিপদের মুহূর্তে পাশে ছুটে এসেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব আতিকুল ইসলাম ছ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হাজি রজ্জ হোসেন আওয়ামী লীগের থানার সাধারণ রূপনগর থানার সাধারণ সম্পাদক জনাব সালাউদ্দিন রবিন যুবলীগের পল্লবী থানার সভাপতি তাজুল ইসলাম চৌধুরী বাপ্পি সহ সকলে সর্ব সকলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ঢাকা ষোলো আসনের মাননীয় সাংসদ আলহাজ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা তো এই পরিস্থিতিতে আমরা দেখেছি যে সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে অগ্নি নির্বাহক জন্য ফায়ার সার্ভিস সিটি কর্পোরেশন অগ্নি নির্বাপক দল ভলেন্টিয়ার্স রেড ক্রিসেন্ট স্কাউট সহ র্যাব পুলিশ নিরাপত্তা বাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে কোনো রকম লাঠিচার্জ না করেই সকলকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা দিয়ে এখানকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রেখেছে এখানে আমরা যতটুকু দেখতে পেরেছি যে এই অগ্নিকাণ্ড ফায়ার সার্ভিসের নেতৃত্বে অগ্নি নির্বাপক গাড়ির মাধ্যমে পানি নিক্ষেপ করে এই আগুন প্রায় রাত সাড়ে দশটা মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় আগুন সারা নিয়ন্ত্রণে সাড়ে দশটার সময় আসলেও আমরা সকালবেলা যখন আমাদের সিএন বাংলার টিম এ জায়গায় পর্যবেক্ষণে আসলো তখন আমরা এখানে আগুনের তাপ অনুভব করেছি এখন অনেক উৎসুক জনতা নিজের মোবাইল ফোনে এগুলি ভিডিও ধারণ করছে আর সমবেদনা প্রকাশ করছে তারা অবশ্য এখানকার যারা বাসিন্দা তারা ক্ষিপ্ত তা এই উৎসুক জনতার ভিড়ের কারণে তারা তাদের শেষ সম্বলটুকু ভাঙা চোরা মুসড়ানো টিন অথবা কোনো ফার্নিচার আসবাবপত্র যেগুলি কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাকি আছে সেগুলি নেওয়ার জন্য সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করলো উৎসুক জনতার ভিড়ে তা স্বাচ্ছন্দ্য বা সুন্দর মতো নিতে পারছে না এ সমস্ত কারণে তারা সকলে আসছে এই ভিড়ের কারণে তারা তাদের কাজগুলি সুষ্ঠু মতো করতে পারছে না যা হোক দর্শক মণ্ডলী 
আমরা আপনাদেরকে আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাচ্ছি আপনারা দেখেন ঠিক আরামবাগ অর্থাৎ রূপনগর থানার দক্ষিণ প্রান্তে থেকে শুরু করে ছয় নম্বর সেকশন টপ লোকের পিডাব্লুডির যে একটা সিএমবির গোডাউন বলে খ্যাত জায়গা আছে তার উত্তর প্রান্ত থেকে শুরু করে চলন্তিকার অর্থাৎ কমিশনার ছয় নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার কার্যালয়ের নিচে দেশ ফার্মাসিউটিক্যালস দেশ ফার্মাসিউটিক্যালস বঙ্গবন্ধু স্কুল আরাব আল আরাবিয়া জামে মসজিদের পশ্চিম প্রান্তের যে অংশটি পুরো নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে একদম মানে এ দৃশ্য দেখার মতো নয় এ দৃশ্য অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এ দৃশ্য না দেখলে আপনারা সচক্ষে অনুভবই করতে পারবেন না আমরা এই দৃশ্য এই ঘটনায় যারা দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত তাদের সাথে কথা বলতে যে বারবার তাদের চোখের পানি বারবার বেরিয়ে আসছিল তো তো এই যে এই পরিস্থিতিতে আমরা অবশ্য নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন কিন্তু চেষ্টা করলে কি হবে আমরা প্রথম ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়েছি যেই ভয়াবহতা এখানে আসলে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ফায়ার সার্ভিস বা ভলেন্টিয়ার্সটা কিছুই করা ছিল না সম্পূর্ণ দর্শক সম্পূর্ণ দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না তো আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি জরিপ করা হচ্ছে এখানে আওয়ামী লীগ বা তার অঙ্গ সংগঠন এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এখানে জরিপ কাজ চলছে ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষতিগ্রস্ত পরিমাণ অর্থ টাকার পরিমাণে নিরূপণ করে তারপর হয়তো এদেরকে পুনর্বাসনের জন্য সরকার চেষ্টা করবেন ইতিমধ্যে গতকাল রাত্রে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান জানিয়েছেন যে ভাষান টেকের মতো এখানেও পুনর্বাসন জনিত ফ্ল্যাট তৈরি করার পরিকল্পনা সরকার আছে তো এই পরিস্থিতিতে মানুষ অত্যন্ত অসহায় বোধ করছে যদিও নেতৃবৃন্দ বারবার আশ্বাস দিচ্ছেন তো আশ্বাস যেই ক্ষতির পরিমাণ যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাতে করে সে আশ্বাসে আর তাদের মন ভরছে না তারা চাচ্ছে নগদ অর্থ সহায়তা খাদ্য সহায়তা ও পুনর্বাসনের জন্য নিশ্চিত আশ্বাস বা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি যাতে করে অল্প সময়ের মধ্যেই এই পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয় তো আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়ন হবে কবে বাস্তবায়ন হবে সে ব্যাপারে আমরা গতকালকে ঢাকা উত্তর সিটি কমিশন মেয়রকে প্রশ্ন করেছিলাম উনি সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি উনি শুধু প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি এই যে এখানে এসছেন এদের কি কোনো আর্থিক সহায়তা প্রদান করার এই মুহুর্তে কোনো ঘোষণা দেবেন কি না উনি বললেন প্রথমেই আমরা তাদেরকে জীবন বাঁচানোর জন্য খাদ্য সহায়তাটা দিতে চাচ্ছি তারপর আগামীকালকে সবাই মিলে বসে সমন্বয় করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব এবং পরে ঘোষণা দেব তবে অত্র এলাকার বাননীয় সাংসদ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা বেশ আন্তরিকতার সহিত এই ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র মানুষের পাশে থাকার জন্য বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত সামর্থ্য এবং সরকারের সকল পর্যায় থেকে সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে পুনর্বাসনের সর্বোচ্চ চেষ্টা আন্তরিকতা সহিত করবেন এ কথা বারবার বলেছেন আমরা দেখেছি অত্র এলাকার নেতৃবৃদ্ধ সারারাত এই ভুক্তভোগীদের পাশে ছিলেন এবং আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদেরকে দ্বিতীয়মধ্যে দেখিয়েছি ঠিক একটা তিরিশ মিনিটে তাদের দুপুরের খাওয়া সরবরাহ করা হয়েছে এবং তারা যে খাওয়া গ্রহণ করবে খাবার খাবে সেরকম তাদের কোনো প্লেট গ্লাস পর্যন্ত নাই আমরা দেখেছি যুবলীগের নেতৃত্বে তাদেরকে এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রত্যেককেই প্লেট ও গ্লাসের ব্যবস্থা করেছে এবং সেখা তার মধ্যেই তারা এই খাওয়ার খাচ্ছে এবং তাদের আমরা আমাদেরকে জানিয়েছে যে প্রয়োজনীয় বস্ত্র এবং অন্যান্য যা যা দরকার সব কিছুই দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত আছে এবং তারা সেটা প্রদান করবে তো এই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা হলো আল আরবে জামে মসজিদের তৃতীয় তলায় তৃতীয় তলায় আগুনের ভয়াবহতা এত বেশি ছিল আগুনের ভয়াবহতা এত বেশি ছিল যে তৃতীয় তলার উপর পর্যন্ত আগুনের তাপ চলে আসছে ফলে এখানকার যে এসি দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত এসি বাইরের যে অংশ সে অংশ অগ্নি আগুনের কারণে তাপের কারণে সম্পূর্ণরূপে জ্বলে নষ্ট হয়ে গেছে তো এখানকার মসজিদ কমিটির লোকজন আমাদের জানিয়েছে অনেক দিনের কষ্টের সাধনার এসি নষ্ট হয়ে যায় এত বড় 
একটা মসজিদ এসি ছাড়া চলেই না গরমের সময় তাই তারাও আমাদের মাধ্যমে মাননীয় দুর্যোগ মন্ত্রী ধর্ম মন্ত্রণালয় সহ সকল জায়গায় মেয়র মহোদয়ের সহ সকল কাছে আমাদের মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছে তাদের যা যাতে করে বস্তিবাসীর বস্তিবাসীর এই পুনর্বাসনের সাথে সাথে এই মসজিদের এসিটাও পুনর্বাসন এসিটা পুনর বাসনের বিবেচনায় যাতে রাখে যাতে করে রত্র এলাকা মুসলিরা সুন্দর নির্বিঘ্নভাবে সুন্দর মতো নামাজ পড়তে পারে যা হোক এখন আসলে কিছুই করার নেই ছায়ের মাঝখান থেকে কুড়িয়ে কুটিয়ে বেছে কিছু নিস মানে সর্বশেষ জিনিসগুলি খোদার চেষ্টা করছে কেউ কেউ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছায়ের মধ্যেও কেউ কেউ চেষ্টা করছে একদম সর্ব শেষ পর্যায়ে কোনো কিছু আছে কি না অনেকে স্বর্ণ টাকা পয়সা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনি ফলে এই বস্তিবাসীদের আহামরি স্বর্ণ না থাকলেও কিছু কিছু লোকের স্বর্ণ টর্ণ ছিল তারা হয়তো সুন্দর করে সংরক্ষণ করেছিলেন সেগুলিও নিতে পারেননি তো এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে আমরা অবস্থান করছি আসলে আমরা ভাষা হারিয়ে ফেলছি কি বলবো আমাদেরও আসলে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছি এই যে পরিস্থিতি এরকম আমাদের এই 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 ঠিক খুব কাছের নিকট কাছের কাউকে এরকম বিপদে পড়তে আমরা দেখি না আগুন আগ অগ্নিকাণ্ড এর আগেও ঘটেছিল কিন্তু এত বড় অগ্নিকাণ্ড এত বড় ঘটনা এর আগে কখনোই ঘটে নাই তো আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া আমরা সর্বপ্রথম সিএন বাংলা টিভির ক্যামেরা এই এখানে আসে আমরা লাইভ টেলিকাস্ট করি কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যা আসলে আমাদের কিছুই করা ছিল না দর্শকের ভূমিকা দর্শক হিসাবে এখানে ভূমিকা পালন করা ছাড়া কিছুই করা ছিল না ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এখানে এসছে প্রথমে তিনটি ইউনিট অবশ্য প্রথম গাড়িগুলির পানির সং স্বল্পতার কারণে এবং এত স্বরূপ তো তো এই পরিস্থিতিতে আমরা ছিলাম আসলে এত সরু গলি যে এখান থেকে ফায়ার সার্ভিস তাদের ফায়ার ফাইটিং কার্যক্রমটি সুষ্ঠু মতো পরিচালনা করতে পারে নাই পারছিল না তো এই হইল পরিস্থিতি তো আমরা আপনাদেরকে এই অবস্থায় আমরা আপনাদের কাছে জানাতে চাই সরকার আশা করি এই এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াবে তো আমি সর্বশেষ এই হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলছি যে আজকের দিনে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সহ রাজনৈতিক সংগঠন সকলে তাদের পাশে একত্রিত হয়ে পুনর্বাসন সহ তাদের এই বিপদের সময় পাশে দাঁড়াবে সেই প্রতিশ্রুতি সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং আল আরাবিয়া জামে মসজিদের যে ছয়টি এসি নষ্ট হয়ে গেছে সেই এসিটাও যাতে এসিটাও যাতে পুনর্বাসনের মাথায় রাখে সবাই কর্তৃপক্ষ এই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ